Salut, c'est les Jérômes. Au printemps, on avait commencé à restaurer le mur du fond de l'ancien bâtiment de l'usine, en triste état, et puis par la même occasion, on avait remis à jour le sol de la filature, encore présent et sous de nombreux centimètres de remblai. Le tout en triant les pierres, tamisant la terre, les petits graviers et les plus gros. Et dans tout cela, il y avait pas mal de déchets. Au fil de la saison, on a donc continué, si et là, à faire ce travail. Et parfois, il a fallu déplacer d'énormes quantités d'éboulements, ce qui a fait gonfler l'état de caillasses, mais qui vont être utiles, on va y revenir. À ce moment, comme on peut le voir, il y a encore du boulot. Et puis, on est arrivé à un coin avec un autre bâtiment, plus ancien encore, et qui est certainement celui que l'on peut voir sur la carte de 1837. On a trouvé intéressant de voir qu'il s'appuie sur la roche mère qui a été minutieusement taillée. On a donc continué le déblaiement. On est tombé sur des grosses pierres de taille disposées dans le sol, vraiment très grosses. Au vu des quelques trous présents, on pense que cela devait servir d'arrimage à de grosses machines de l'usine, où on a aussi pensé au départ d'un escalier, le bâtiment faisant trois étages, il devait bien y en avoir un. Mais difficile d'être certain. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas continuer le déblaiement du sol de l'autre côté du mur de cet autre bâtiment, et d'essayer de mettre en valeur les restes du mur. Et on a creusé. Sauf qu'ici, eh bien ça descend très bas, et tout est encore là depuis l'incendie. Sur les derniers centimètres, il y a toute une couche de bois calciné et autres résidus de combustion. Et puis, on arrive finalement sur un sol dallé. Et dans tout ce remblai, tout un tas de ferraille, de pièces et morceaux de machinerie, enfin on suppose. Bon, tout ça c'est bien, mais ça ferait tout de même vraiment beaucoup à déblayer. On ne va pas se lancer là-dedans, enfin en tout cas pas tout de suite. Du coup, du deuxième coup donc, on s'est nous-mêmes surpris des quantités de pierres et de remblai qu'il était possible de déplacer, et ça nous a motivé pour quelque chose qui jusqu'ici nous paraissait insurmontable et qui est plus urgent que les murs et le sol de la filature, à savoir le coin de l'ancien mur avec cette remise. En effet, tout s'est complètement éboulé, le mur du local perd ses pierres, et puis depuis l'intérieur du local, on commence à avoir une vue sur l'autre côté. L'eau a fait pas mal de dégâts, en effet au-dessus il y a l'ancien canal d'acheminement de l'eau. Il semble y avoir un ancien conduit derrière le mur et une entrée rebouchée, le tout est en très mauvais état et assez instable. Et pour commencer, il va falloir dégager cet énorme tas Mais en faisant tout de même attention, alors régulièrement on vérifie la stabilité des pierres aux alentours et avec un bâton faire tomber tout ce qui est instable, histoire de ne pas s'en ramasser sur le coin de la figure. Et en faisant tomber les pierres instables, cela a ouvert une brèche dans l'arrière du mur et mis à jour le conduit qui passe derrière. Et on peut voir que le fond est très antérieur au bâtiment. Dans tous ces gravats, beaucoup de pierres, mais qui vont nous servir à remonter le mur, mais aussi à nouveau des déchets de toutes sortes. Et puis un peu de ferraille, dont ceci. C'est le même profil et métallique que celui qui constitue la verrière, et la forme ainsi que les angles nous ont tout de suite mis la puce à l'oreille. Ce doit être les restants de la structure qui couvrait la terrasse, qu'on peut encore voir sur les photos de début 1900, et qui ont apparemment été jetées ici. Bah ben oui On ne creuse pas en vain, et pour finir, on y arrive. Voici donc ce qu'on cherchait. Alors, non pas un petit coffre au trésor, mais une base stable des murs sur laquelle on va pouvoir repartir. Et ben, il y a quand même encore du boulot. Le bas du mur est encore là, 
encore qu'on est certainement debout sur un mètre et demi de remblai, mais toutes les pierres sont complètement déchaussées, elles tiennent à peine, et c'est juste parce qu'elles étaient retenues par le remblai qu'elles sont encore alignées. On a bien dégagé le coin, ainsi qu'un chemin pour y parvenir, un bon dépoussiérage et nettoyage, le tout bien humidifié, et on peut commencer à remonter le mur. Et pour cela, on se sert dans les énormes tas de pierres récupérées et des plus petites comme blocailles. Et les autres gravillons plus fins, comme on l'a dit, on les utilise aussi. Et pour faire un mélange un peu spécial. 4 volumes de pierres type gravier. Pour 3 volumes plus fins de sable et terre, Et enfin, un volume de liant. Cela donne quelque chose de très très onctueux et bien collant. Qu'on utilise pour bourrer l'espace derrière le parement, car il y a du volume. Et on y met les pierres les moins intéressantes pour remplir au mieux tout cela. Ce mortier, si on peut dire, est assez maigre et la terre et la chaux le garderont perspirant tout en lui apportant une certaine stabilité, même si on a tout de même pris le temps de bien caler les pierres. On utilise aussi ce mélange pour le projeter sur l'arrière du mur pour que cela rentre bien dans les creux des pierres du fond et même si elle ne bouge pas, faire en sorte qu'elle soit stabilisée, comme on travaille en dessous tout de même. Et en plus, on peut projeter de toutes ses forces, comme des fouloirs, c'est parfait. A l'intersection des deux parois, on dispose une grosse pierre en bout de ligne, croisée dans l'angle. La pierre d'angle suivante sera disposée dans l'autre sens, une fois en boutisse, une fois en panresse. Ce chaînage d'angle en besace, ou la harpe, conférera une bonne stabilité à la maçonnerie. Pour continuer avec l'autre pan du mur, il faut faciliter l'accès et dégager toutes ces pierres. Bon. Le côté droit du passage voûté n'est en fait plus soutenu par rien du tout, tout semble ébouler là aussi. Il va falloir qu'on stabilise d'abord la base pour pouvoir repartir. Et ce n'est pas pour rien que tout est si fort déchaussé, un gros noisetier a infiltré ses racines un peu partout et profondément. Cela a une force incroyable pour pousser les pierres. Petit conseil, ne laissez pas pousser des noisetiers dans vos murs. Donc, on sélectionne deux grosses pierres pour faire l'angle. Et après avoir retrouvé le fond dont les pierres sont toutes rongées, on peut commencer. C'est très étrange car ni le bloc qui soutient encore la voûte, ni la pierre de base retrouvée ne semblent correspondre à la projection de l'arc de la voûte. Est-ce que ça a bougé Et on a donc fait ce qui nous semblait le plus logique pour positionner le montant. Et puis en fait, on a réalisé que ce bloc au-dessus était très bancal. Alors comme le reste, on va le faire tomber. Et il s'avère que ce n'était pas un bloc de pierre, mais un cimentage qui a été fait avec des briques et pierres, certainement pour stabiliser la voûte. Et autre bizarrerie, l'arrière droit de la voûte, ou ce qu'il en reste, ne semble pas se terminer normalement, mais repose sur un mur perpendiculaire et il est très endommagé. Les pierres sont toutes rongées. Cela doit être vraiment plus ancien que la construction qui est venue se rajouter par la suite. Et finalement, le restant de cette partie de base du mur était trop instable pour repartir et donc eh bien, on l'a démonté également. A nouveau, un bon gros nettoyage de tout ce qui veut bien venir. Et enfin, on y arrive, ligne après ligne, on remonte la maçonnerie. 
Alors vu le paquet de pierres qu'on a juste là sous la main, on a tout ce qu'il faut, mais peu ont une face intéressante pour maçonner, alors il faut un peu fouiller, ce qui prend tout de même du temps. Mais on finit par trouver. Et puis vu le volume à remplir, toutes les pierres inintéressantes sont les bienvenues pour le remplissage avec le mortier maigre, lui-même en grande partie composé de petites pierres et cailloux. Une fois qu'on arrive presque au niveau du bas de la voûte, il faut faire attention à ne pas le dépasser. On va déjà faire une projection, et pour cela il faut retirer quelques pierres du rebouchage pour pouvoir tendre un fil et voir où le côté droit devrait tomber. Et tous les trucs sont bons pour corriger le niveau du fil quand on ne sait pas à quoi l'accrocher. Il s'agit d'une voûte à arc surbaissé et il faut qu'on puisse imaginer où devrait venir le sommier ou la pierre avec le petit angle coupé qui sert de départ. Évidemment, on n'a pas cette pierre, mais on prend sa forme en compte car, vous l'avez compris, on va restaurer cette voûte, mais ça, ce sera pour la prochaine partie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. D'ici la prochaine, portez-vous bien et à bientôt